মহামারী প্রতিরোধে বৈশ্বিক সহযোগিতা কাঠামো গড়ার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর জাতিসংঘের উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে পাঁচ প্রস্তাব স্মার্ট বাংলাদেশ বিনিয়ানের স্লোগানে নির্বাচনী ইশতেহার দেবে আওয়ামী লীগ শিগগিরই কাজ শুরু করছে প্রণয়ন কমিটি আগে সব রেকর্ড ছাড়ালো ডেঙ্গুতে মৃত্যু চলতি বছরের নয় মাসেই প্রাণহানি বাইশ বছরের মৃত্যুর সমান সাপ্তাহিক হ্রদের তলদেশ পোলে জমে ভরাট হওয়ায় বারবার বন্যার কবলে পড়ছে রাঙামাটি সমন্বিত পরিকল্পনায় জোর বাংলাদেশ নিউজিল্যান্ড সিরিজের প্রথম ওয়ানডে আজ তামিম জিয়াদের কাছে চাপমুক্ত খেলার চান লিটন বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছে পাঁচ প্রস্তাব তুলে ধরে মহামারী মোকাবেলায় বৈশ্বিক সহযোগিতা কাঠামো গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বুধবার ইউএনজিএ তে মহামারী প্রতিরোধ প্রস্তুতি ও প্রতিক্রিয়া নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে এ কথা বলেন তিনি প্রধানমন্ত্রী পাঁচ প্রস্তাবের তিনটি অগ্রাধিকার হল উন্নয়নশীল দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে রেয়াতযোগ্য আন্তর্জাতিক অর্থায়ন মহামারী নজরদারি প্রতিরোধ প্রস্তুতি ও বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতিতে মোকাবেলার জন্য সম্পদ ও দক্ষতা একত্রিত করা এছাড়া সবার জন্য ভ্যাকসিন সহ মানসম্পন্ন সাশ্রয়ী ও কার্যকর মহামারী পণ্যের ন্যায়সঙ্গত ও অবাধ প্রাপ্যতা এছাড়া উইমেন লিডারদের আরেক বার্ষিক সভায় নারীদের নেতৃত্বে এনে জাতিসংঘকে উদাহরণ সৃষ্টির তাগিদ দেন শেখ হাসিনা বলেন সব ক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতা বাড়াতে কাজ করতে হবে জাতিসংঘ অধিবেশন ও প্রধানমন্ত্রীর সফর নিয়ে আরো জানাতে নিউইয়র্ক থেকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন প্রতিনিধি এস এম সোলামান আর সোলামান প্রধানমন্ত্রীর আজ কোন কোন কর্মসূচি রয়েছে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাবেন এখন এখানে বুধবার রাত এখন আজকে প্রধানমন্ত্রীর যে সমস্ত কর্মসূচি ছিল এবং যে সমস্ত কর্মসূচি তিনি অংশ নিয়েছেন এসব বিষয়ে যে নিয়মিত ব্রিফিং চলছে এখন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর এ কে মোমেন প্রধানমন্ত্রীর যে আবাসস্থল হোটেল লট অফ প্লেসের ব্রিফিং সেন্টারে তিনি সাংবাদিকদের ব্রিফ করছেন এখনও সেখানে ব্রিফ চলছে এর মাঝে আমি আমি তিনি যতটুকু বলেছেন যে আজকে প্রধানমন্ত্রী বিশ্ব নারী নেত্রীদের একটি সম্মেলনে অংশ নিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন যে বাংলাদেশের তুলনায় বিশ্ব নারী সমতায় বাংলাদেশ অনেকটাই গিয়ে রয়েছে কারণ ইতিমধ্যে বাংলাদেশের সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন পর্যায়ে তিরিশ এবং সংসদ সহ তিরিশ পার্সেন্ট নারীর কোটা ফিল আপ করেছেন এবং তিরিশ পার্সেন্ট নারী সম অধিকারে তারা কাজ করছে এবং সংসদেও নারী অধিকার এবং সংসদে স্পিকার সহ সংসদে নারীদের বিভিন্ন সংরক্ষিত আসন করা হয়েছে কিন্তু বিশ্বের অন্যান্য দেশ এখনো পর্যন্ত নারীদের এই সমতায় এখনো আনা হয়নি তিনি এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তন বিষয় পরিবর্তন এবং প্যান্ডামিক প্রিভেনশন বিষয় দুটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক অংশ নিয়েছেন এবং অংশ নিয়েছেন শিশু মাতৃ মৃত্যু হার এবং শিশু নবজাত মা শিশুর নবজাতক বিষয়ক যে মহাপরিচালক হেলেন ক্লার্ক নিউজিল্যান্ডের সাবেক প্রেসিডেন্ট তার সাথে ওনার বৈঠক হয়েছে এবং কিছুক্ষণ আগে উনি বৈঠক করছিলেন ফাতেমা রাবাবা জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি যিনি বাংলাদেশের একসময় মিশনের স্থায়ী প্রতিনিধি ছিলেন তার সাথে মিটিং চলছে দ্বিপাক্ষীয় এবং আরেকটা বিষয় যদি আপনাকে জানিয়ে রাখি এবারে জাতিসংঘে বাংলাদেশের অনেক বড় প্রাপ্তি হচ্ছে এই কমিউনিটি ক্লিনিকের বিষয়ে পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশগুলো বাংলাদেশের এই মডেলকে গ্রহণ করবে এবং প্রধানমন্ত্রী এই বিষয়ে জোর দিয়েছেন আরেকটা বিষয় আপনাকে জানিয়ে রাখি কমিউনিটি ক্লিনিক এবং হেলথের যে মূলনীতিগুলো 
এইগুলোর বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য দিয়েছেন এবং এই কমিউনিটি ক্লিনিকের সফলতার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ব্রাউন ইউনিভার্সিটি স্কুল থেকে ওনাকে বিশেষ সম্মাননা পত্র দেওয়া হয়েছে এবং আগামীকাল বৃহস্পতিবার তিনি কলম্বিনি কলম্বিনি ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশি সুশীল সমাজের একটি সভায় তিনি প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখবেন এবং রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে সবচেয়ে যে বাংলাদেশে বড় ক্রাইসিসের মুহূর্তে রোহিঙ্গা ইস্যু দশ লক্ষ রোহিঙ্গাকে তিনি জায়গা দিয়েছেন এবং তাদের থাকা খাওয়ার যে সংকুলন করেছেন সে বিষয়ে তিনি আগামীকাল রোহিঙ্গা ইস্যুতে তিনি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করবেন এবং বৈঠক করবেন জলবায়ু জলবায়ু পরিবর্তন এবং এবং ক্ষতিপূরণ আদায় বিষয় এবং আরেকটা বিষয় আপনাকে জানেন আজকে একটি সমঝোতা স্বাক্ষর স্বাক্ষর সই করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেটা হচ্ছে সমুদ্র জলসীমা বিশেষ করে ডাইভার্সিটির সমুদ্রে যে জলসীমা অঞ্চল এই জলসীমা অঞ্চলের আইন বিষয়ে বাংলাদেশের যে সংরক্ষণ এর বিষয়ে তিনি সমঝোতা স্বাক্ষর করেছেন আরেকটা বিষয় আপনাকে জানিয়ে রেখে এবারের জাতিসংঘের অধিবেশনে একশো পঞ্চাশটি দেশ এবার রাষ্ট্র সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান অংশ নিয়েছেন এবং বাইশ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের আটাত্তরতম অধিবেশনে উনিশ বারের মতো উনি তিনি বক্তব্য রাখবেন এবং এটা হবে বিশ্ব রেকর্ড বিশ্বের আর কোনো সরকার প্রধান এতবার জাতিসংঘে বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ পাননি এবং বাইশ সেপ্টেম্বর বিকালে বাংলাদেশিদের একটি সম্বর্ধনায় তিনি অংশ নেবেন এবং তেইশ সেপ্টেম্বর তিনি ওয়াশিংটন ডিসির উদ্দেশ্যে নিয়োগ সেরে যাবেন তিন অক্টোবর তিন অক্টোবর তিনি দেশের উদ্দেশ্যে রওনা দিবেন এই ছিল প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রের সফরের সর্বশেষ তথ্য জাতিসংঘ অধিবেশন ও প্রধানমন্ত্রীর কর্মসূচি নিয়ে জানাচ্ছিলেন নিউইয়র্ক থেকে আমাদের প্রধান আমাদের প্রতিনিধি এস এম সোলাইমান স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের স্লোগানে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ইশতেহার ঘোষণা করবে আওয়ামী লীগ সে লক্ষ্যে শিগগিরই ইশতেহার প্রণয়ন কমিটি কাজ শুরু করবে বলে জানিয়েছেন দলটির কেন্দ্রীয় নেতারা দুই হাজার আট সালের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে দিন বদলের সনদ স্লোগান সামনে রেখে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ঘোষণা দিয়েছিল আওয়ামী লীগ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইস্তেহার দু হাজার চোদ্দ আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি দুই হাজার চোদ্দ সালের নির্বাচনের স্লোগান ছিল এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ নির্বাচিত হয়ে সরকার গঠন করে ঘোষণা করা হয় দশটি মেগা প্রকল্প দুই হাজার আঠারো সালের নির্বাচনের স্লোগান ছিল সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ ঘোষণা দেয়া হয় দুই হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ দেশ গঠনের পাশাপাশি একুশশো সালের মধ্যে নিরাপদ বদ্বীপ গড়ার দেশের প্রতিটি ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে যাবে নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে সে হিসেবে সময় আছে সাড়ে তিন মাস কাজেই ইশতেহার তৈরির প্রস্তুতির আর সময় বেশি নেই দেশে আওয়ামী লীগের ইশতেহার করার জন্য ইতিমধ্যে একটা কমিটি করা হয়েছে ডক্টর রাজাকের নেতৃত্বে যে কমিটিতে আমিও আছি এবং আমরা ইতিমধ্যে কাজ করছি স্টেক হোল্ডারদের সাথে আমাদের ইউথ আমাদের লেবার ফোর্স আমাদের মহিলা আমাদের দেশে ব্যবসায়ী আমাদের দেশে অন্যান্য যারা স্টেক হোল্ডার্স তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে আলোচনা করে নির্বাচন ইশতেহার তৈরি হচ্ছে চিন্তা ভাবনা চলছে ফর্মালি আমরা কাজ শুরু করব খুবই দ্রুত এবং নির্বাচন নির্বাচনের নির্বাচন ইশতেহার তৈরি করার জন্য সবসময় একটা কমিটি করে দেওয়া হয় বিগত নির্বাচনগুলোতে দেয়া নির্বাচন ইশতেহার ও আগামী দিনের স্বপ্নের আলোকে এবারের ইশতেহার তুলে ধরা হবে বলে জানান নেতারা কমিটি বসব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সিনিয়র লিডারদের সাথে আলাপ করব তো স্মার্ট বাংলাদেশই এবারের স্লোগান দুই হাজার আট সালে ছিল আমাদের ডিজিটাল বাংলাদেশ এবার হবে স্মার্ট বাংলাদেশ কমিটমেন্টের কতটুকু আমরা বাস্তবায়ন করেছি এটার একটা হিসাব থাকবে আর দুই নম্বর আগামী নির্বাচনে জয়লাভ করলে আমরা জনগণের কাছে কি কি করব কি কি কাজ করব জনগণের লক্ষ্যে জনগণের জন্য তার একটা কমিটমেন্ট থাকবে আমাদের নেতারা মনে করছেন দেশের প্রাচীন দলটির এবারের নির্বাচন ইশতেহার হবে অবশ্যই গণমুখী ও ধারাবাহিকভাবে দলকে চতুর্থবারের মতো নির্বাচনে জয় এনে দেওয়ার উপযোগী শাহাদাত স্বপন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা শুধু শমশের মবিন চৌধুরী ও তৈমুর আলম খন্দকার নয় আরও বহু নেতা বিএনপি ছাড়বেন বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বুধবার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময়ের সময় এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এই মন্তব্য করেন তিনি বলেন বিএনপির সিনিয়র নেতা শমশের মবিন চৌধুরী ও তৈমুর আলম খন্দকার তৃণমূল বিএনপিতে যোগদান করেছেন আর অনেকেই এই দল ছাড়বেন এর কারণ হিসেবে নেতাদের সম্মান না দেয়া এবং 
কাউকে নির্বাচন করতে না দেওয়ার অভিযোগ করেন তথ্যমন্ত্রী তিনি বলেন আওয়ামী লীগ চায় বিএনপি নির্বাচনে আসুক কিন্তু তারা নির্বাচনে জয়ী হওয়ার গ্যারান্টি চায় সেটা সরকার কিংবা নির্বাচন কমিশনের পক্ষে দেয়া সম্ভব নয় আরো বহু জন বিএনপি থেকে পালিয়ে আসবে কারণ যেই দল নেতাদের সম্মান দিতে জানে না আর যেই দল কাউকে নির্বাচন করতে দেয় না সেই দল তো সবাই করবে না সুতরাং শুধুমাত্র শমসের মবিন চৌধুরী আর তৈমুর আলম খন্দকার নয় আরও বহুজনেই আসবে একটু অপেক্ষা করুন দেখতে পাবেন ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে গত চব্বিশ ঘন্টায় আরও একুশ জনের মৃত্যু হয়েছে তাদের মধ্যে দশ জন ঢাকার এবং এগারো জন ঢাকার বাইরের এই নিয়ে এবছর ডেঙ্গুতে মোট প্রাণহানি বেড়ে দাঁড়িয়েছে আটশো সাতষট্টি জনে একদিনে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন তিন হাজার পনেরো জন নতুন রোগী বুধবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় একদিনে রাজধানীর হাসপাতালে আটশো সাতান্ন জন এবং ঢাকার বাইরে দুই হাজার একশো আটান্ন জন রোগী ভর্তি হয়েছেন এ নিয়ে চলতি বছর মোট ডেঙ্গু আক্রান্ত বেড়ে দাঁড়াল এক লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার আটশো দশ জনে আর বর্তমানে সারা দেশে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন দশ হাজার দুশো তেষট্টি রোগী এদিকে একদিনে সুস্থ হয়েছেন দুই হাজার আটশো তেত্রিশ জন আর এ পর্যন্ত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন মোট এক লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার ছয়শো আশি জন ডেঙ্গুতে মৃত্যু আগের সব রেকর্ড ছাড়ালো চলতি বছরের নয় মাসেই মৃতের সংখ্যা বাইশ বছরের মৃত্যুর সমান এবছর ঢাকার বাইরে শনাক্ত বেশি হলেও মৃত্যুর আটষট্টি ভাগই রাজধানীতে স্বাস্থ্য বিভাগের তথ্য বলছে হাসপাতালে নেওয়ার প্রথম দিনেই মারা গেছে সাতান্ন ভাগ রোগী দেশে প্রথম ডেঙ্গু শনাক্ত হয় দুই হাজার সালে সে বছর থেকেই হিসেব রাখছে স্বাস্থ্য বিভাগ প্রথম বছর রোগ শনাক্ত হয় সাড়ে পাঁচ হাজার মানুষের মারা যায় তিরানব্বই জন এরই মধ্যে পেরিয়েছে ২২ বছর তাতে ভাইরাসের শক্তি কমেনি বরং বেড়েছে দুই সালে দেশে ডেঙ্গুর মারাত্মক প্রকোপ দেখা দিলেও দুই সালে মৃত্যু ছিল সবচেয়ে বেশি তবে এ বছর তা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে দুই হাজার থেকে দুই সাল পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মারা যায় আটশো জন কিন্তু চলতি বছরের বিশ সেপ্টেম্বর পর্যন্তই মৃতের সংখ্যা আটশো সাতষট্টি জন শক সিনড্রোমে অনেক বেশি রোগী মারা গেছে অন্যান্যগুলো তো আছেই এবং এই ডেঙ্গু শক সিনড্রোম আমরা আশঙ্কা করি যে আমাদের কমিউনিটিতে যে সেরোটাইপের উপস্থিতি রয়েছে সেরোটাইপ থ্রি অথবা সেরোটাইপ টু দুই কিন্তু অন্যগুলো চাইতে একটু বেশি জটিলতা তৈরি করে এবং যাদের পুনরায় সংক্রমণ হয়েছে যারা একাধিকবার আক্রান্ত হচ্ছেন তাদের বেলায় ক্ষয়ক্ষতিতে কিন্তু অনেক বেশি হচ্ছে এবার ঢাকার বাইরে শনাক্ত বেশি হলেও মৃত্যু বেশি ঢাকায় একচল্লিশ ভাগ মৃত্যুই ষোলো থেকে ত্রিশ বছর বয়সীদের মধ্যে আর ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছর বয়সী নারীর মধ্যে মৃত্যু হার বেশি তারা মনে করে যে জ্বর হয়েছে এক দুদিন দেখি তারপর কি হয় ওই দেখতে গিয়েই সে শখে চলে যায় কারো হার্টের প্রবলেম হচ্ছে ডেঙ্গু থেকে কার্ডাইটিস হচ্ছে ডেঙ্গু থেকে লিভার ফেলিউর হচ্ছে ডেঙ্গু থেকে ব্রেইন অ্যাফেক্টেড হচ্ছে সিভিয়ার পর্যায়ে প্লাজমা লিকেজ হচ্ছে ব্লিডিং হচ্ছে এগুলো প্রিভেন্ট করা খুবই ডিফিকাল্ট স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যে দেখা গেছে জুলাই আগস্টের তুলনায় চলতি মাসে মৃত্যু হার বেড়েছে ঢাকার পর মৃত্যু বেশি বরিশালে যা অন্য বিভাগের তুলনায় দুই থেকে তিন গুণ বেশি হাসান মিসবা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ে আরো জানাতে বরিশাল থেকে যোগ দিচ্ছেন আমাদের সহকর্মী আলামিন আলামিন ঢাকার পরে বরিশালে মৃত্যু সবচেয়ে বেশি বরিশালের ডেঙ্গুর প্রকোপ এখন কেমন দেখছেন আর বিশেষজ্ঞরা কি পরামর্শ দিচ্ছেন জি গত চব্বিশ ঘন্টায় কিন্তু আরও তিনজনের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে কিন্তু বরিশালে বিরাশি জনের মৃত্যু হলো এবং বরিশাল শেরি বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কিন্তু পঞ্চান্ন জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে এছাড়া বিভাগে অন্যান্য জেলায় কিন্তু মৃত্যু হয়েছে তবে ঝালকাটি জেলায় কিন্তু আসলে এই কোনো মৃত্যুর সংখ্যা নেই বা আক্রান্ত সংখ্যাও কিন্তু কম রয়েছে সেক্ষেত্রে আমরা যেটি দেখেছি গতকালকে আমরা কিন্তু বরিশাল শেরি বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গিয়েছিলাম সেখানে আমরা দেখেছি যে প্রতিদিনই কিন্তু দুইশোর উপরে রোগী ভর্তি রয়েছেন এবং তারা কিন্তু চিকিৎসা নিচ্ছেন যেহেতু আপনারা জানেন যে আসলে ডেঙ্গুর জন্য আলাদা কোনো ইউনিট নেই যার কারণে কিন্তু বরিশাল শেরি বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের যে মেডিসিন ওয়ার্ড রয়েছে সেই মেডিসিন ওয়ার্ডেই কিন্তু আসলে রোগীদেরকে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে
সেক্ষেত্রে স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে বলা হচ্ছে যে আসলে উপজেলা পর্যায়ে এবং জেলা পর্যায়ে যে মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন তাদের কিন্তু আসলে বরিশাল শেরী বাংলা মেডিকেল কলেজে আসছেন এবং তাদের অবস্থার অবনতি হওয়ার পরেই কিন্তু তারা শের বাংলায় আসছেন এবং এখানেই কিন্তু আসলে মৃত্যুর ঝুঁকিটা বেড়ে যাচ্ছে এবং মানুষ কিন্তু মারা যাচ্ছে সেক্ষেত্রে কিন্তু পঞ্চান্ন জনের মৃত্যু হলো বরিশাল শেরী বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালেই এছাড়া যে বরিশাল জেনারেল হাসপাতাল রয়েছে সেখানে কিন্তু শয্যা সংকট রয়েছে যার কারণে কিন্তু সেখানে খুব স্বল্প সংখ্যক রোগীকে ভর্তি নেওয়া যাচ্ছে পাশাপাশি যে বরিশালে অন্যান্য যে প্রাইভেট হাসপাতালগুলো রয়েছে সেখানেও কিন্তু রোগী ভর্তি রয়েছেন আমরা যেটি দেখেছি যে বরিশাল শেরি বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের যে মেডিসিন ওয়ার্ডটি রয়েছে সেখানে শুরু থেকে একদম সিঁড়ির সিঁড়ির মেঝেতেও কিন্তু আসলে রোগী রয়েছে এবং তারা কিন্তু সেখানে চিকিৎসা নিচ্ছেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলছেন যে চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতের জন্য তারা বারবারই কিন্তু স্বাস্থ্য বিভাগের যারা রয়েছেন তাদেরকে নির্দেশনা দিয়েছেন এবং সেই নির্দেশনা অনুযায়ী কিন্তু আসলে চিকিৎসকরা কাজ করে যাচ্ছেন তবে চিকিৎসকরা এবং যারা সেবা নার্স রয়েছেন যারা সেবা দিচ্ছেন তারা কিন্তু আসলে বলছেন যে যে পরিমাণ রোগী প্রতিদিন আসছে তাদের কিন্তু তারা হিমশিম খাচ্ছেন হিমশিম খাওয়ার কারণে কিন্তু রোগীদের যে পর্যাপ্ত চিকিৎসা সেটি দেওয়া যাচ্ছে না আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে এই ডেঙ্গু রোগীতে আক্রান্ত যারা রয়েছেন তাদেরকে কিন্তু মশুরি টানানোর একটি পরামর্শ দেওয়া হয় কিন্তু সেই মশুরি টানানোর কোনো বরিশাল শেরি বাংলা মেডিকেল কলেজ কিন্তু সেই ব্যবস্থাটি নেই যার কারণে কিন্তু আসলে রোগের সংখ্যাটা বাড়ছে এবং বরিশাল শেরি বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দিনের পর দিন রোগীর সংখ্যা বাড়ছে তো এই ছিল বরিশাল থেকে আমার কাছে বরিশাল থেকে ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ে জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মী আলামিন খাগড়াছড়ি দুর্গম পাহাড়ি এলাকাতেও এখন পিচ ঢালা সড়ক ঘরে ঘরে পৌঁছেছে বিদ্যুৎ যা ব্যবসা বাণিজ্য ও পর্যটন শিল্পের পরিধি বাড়িয়েছে সমৃদ্ধ হয়েছে কৃষি স্বাস্থ্য ও সেবা খাত মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তা ও স্থানীয়রা বলছেন টানা তিন মেয়াদে শেখ হাসিনার সরকারের পরিকল্পিত উন্নয়নে বদলে গেছে খাগড়াছড়ি এক সময় গাড়ি চলত না এই পথে পায়ে হেঁটে পাড়ি দিতে হতো ভাঙাচোড়া দুর্গম সরু পথ কোনো রোগী বা কৃষিপণ্য পরিবহনে পোহাতে হতো চরম ভোগান্তি দু হাজার পাঁচ সালে খাগড়াছড়ির নয় উপজেলায় সড়ক ছিল মাত্র বিশ কিলোমিটার আর শেখ হাসিনা সরকারের টানা তিন মেয়াদে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে দুশো পঁচাশি কিলোমিটার ইউনিয়ন পর্যায়ের আঠারো কিলোমিটার সড়ক এখন হয়েছে একশো উনষাট কিলোমিটার আর গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন হয়েছে ছশো পঁচাত্তর কিলোমিটার দু সালে যার দৈর্ঘ্য ছিল মাত্র একশো কিলোমিটার গেল দেড় দশক এই জেলায় উননব্বইটি সেতু এবং চোদ্দটি কালভার্ট নির্মাণের মাধ্যমে দূর হয়েছে দুর্গম এলাকায় চলাচলের ভোগান্তি পাল ধরে রাস্তা হইল ডিগিনালা রাস্তা হইল মাল ধরে রাস্তা হইল গুইমারা রাস্তা হইল এই হইতে হইতে এখন আল্লাহ দিলে বিশাল রাস্তাঘাট ফরওয়ার্ড হয়ে গেছে শান্তি চুক্তির মাধ্যমে এখন কিন্তু পাহাড়ে মোটামুটি শান্তিতে আমরা সবাই পাহাড়ি বাঙালি সুস্থ বসবাস করতেছি পাহাড়ের বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের দাবিতে রাঙামাটি খাগড়াছড়ি ও বান্দরবন জেলাকে সংযুক্ত করে নির্মাণ করা হচ্ছে সীমান্ত সড়ক যার দৈর্ঘ্য প্রায় এক হাজার ছত্রিশ কিলোমিটার রামগড় গিয়ে দেখা মিলল সেই সড়কের যেখানে মায়ানমার ইন্ডিয়ার সীমানা আমরা যদি সীমান্ত সড়কটা করতে পারি তখন কিন্তু এই নিরাপত্তা সীমান্তের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে এবং এই সীমান্ত সড়ককে কেন্দ্র করে এই তিন পার্বত্য জেলা যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং পর্যটন কার খাতকে আরও অনেক দূরে এগিয়ে নিয়ে যাবে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা নিরাপত্তা আর বিদ্যুৎ সুবিধা থাকায় পাহাড়ি জনপদে লেগেছে আধুনিকতার ছোঁয়া পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে বেড়েছে ভ্রমণ পিপাসুদের আনাগোনা কর্মসংস্থান হয়েছে অনেকের বেড়েছে হোটেল সহ পর্যটন কেন্দ্রিক ব্যবসার ইতিমধ্যে সাজেককে কেন্দ্র করে খাগড়াছলি খাগড়াছলি জেলায় পর্যটনের ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছে আপনারা ইতিমধ্যে অবগত আছেন যে আলু টিলায় পর্যটন কেন্দ্র তৈরি হয়েছে এখানে ব্যাপক সংখ্যক পর্যটকের আকর্ষণ বাড়ছে এছাড়া হর্টিকালচার পার্ক সহ বিভিন্ন পর্যটন স্পট উন্নয়নের কাজ চলছে রামগড়ে ফেনী নদীর উপর নির্মিত চারশো বারো মিটারের ডাবল লাইনের বাংলাদেশ ভারত মৈত্রী সেতু খাগড়াছড়ির সঙ্গে যুক্ত করেছে ত্রিপুরাকে সেতুর এপারে নির্মাণ করা হয়েছে স্থলবন্দর যা ভারতের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যের পথ সুগম করবে শীঘ্রই উদ্বোধন করা হবে এই বন্দর এপারে খাগড়াছড়ি ওপারে ত্রিপুরা এই মৈত্রী সেতুটি সংযুক্ত করেছে বাংলাদেশ এবং ভারতকে রামগড় স্থল বন্দর চালু হলে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে সহজেই পণ্য আনা নেওয়া করা যাবে যা এই অঞ্চলের অর্থনীতিকে আরও ত্বরান্বিত করবে পাহাড় ধর সহ নানা কারণে ঘরবাড়ি হারানো মানুষদের জন্য প্রস্তুত বঙ্গমাতা শেখ ফজিলা তুনেসা মুজিব আবাসন প্রকল্প যেখানে চোদ্দ কোটি টাকায় তৈরি পনেরোটি ভবনে থাকতে পারবে ষাটটি পরিবার অনিমেশ কর ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ খাগড়াছড়ি
পলি জমে কাপ্তাই রদের তলদেশ ভরাট হয়ে যাওয়ায় বর্ষায় বারবার বন্যার কবলে পড়ছেন রাঙামাটির নিচু এলাকার মানুষ তাদের দাবি পূর্ণমাত্রায় পানি ধারণ না করে কাপ্তাই স্লুইচ গেট খুলে অতিরিক্ত পানি ছেড়ে দেবার তবে বন্যা থেকে বাঁচতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সমন্বিত পরিকল্পনার কথা বলছে জেলা প্রশাসন প্রতিবছরই বর্ষা মৌসুমে বন্যার কবলে পড়ছেন কাপ্তাই হ্রদের নিচু এলাকার মানুষ ঘরবাড়ি তলিয়ে একদিকে যেমন দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে অন্যদিকে ফসলের ক্ষতিতে অর্থনৈতিকভাবে লোকসানের মুখে পড়ছে তারা হ্রদে যে পরিমাণ পানি ধারণ করতে পারত তলদেশে পলি জমে সেই ক্ষমতা কমে এসেছে এজন্য কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার দাবি এলাকাবাসীর এখানে ঘরে পানি উঠে গেছে ঘরে সাপের বয়ে বিভিন্ন পোকামাকড় তারপরে ছাড়া যাচ্ছে না ঠিক মতো ষোলোটা গেট ছাড়া হয়েছে কোথায় ষোলো গেট এখন তো আমরা ষোলো গেট ছাড়ার পর আমরা পানিতে বাইশে যাইতে আসি বঙ্গনব সাগরের ভিতরে চুলায় ফানি ঘরে ফানি অনেক কষ্টে আসি পানিটা ছেড়ে দিলে ভালো হইতো রাঙ্গামাটির বন্যা সমস্যার স্থায়ী সমাধানে একাধিক মন্ত্রণালয়কে একসাথে কাজ করতে হবে বলে মনে করেন জেলা প্রশাসক ছয়টি মন্ত্রণালয় একসাথে আন্তমন্ত্রণ একটি সভা করে যদি একটা সমন্বিত একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় তাহলে এখানে একটা সাস্টেনেবল একটা ডেভেলপমেন্ট এই কাপ্তাই রথে করা সম্ভব কিভাবে এই কাপ্তাই রথটাকে একটা আরও উন্নয়ন উন্নয়ন করা যায় সে বিষয়ে একটা পদক্ষেপ নেওয়া হবে কাপ্তাই রদে পানি ধারণ ক্ষমতা একশো নয় ফুট পর্যন্ত এখন তা উঠেছে একশো আট ফুটের উপরে পানি লেভেল কিছুটা কম রাখা হলে দুর্ভোগ অনেকটাই দূর হবে বলে মনে করেন স্থানীয়রা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ चलाचल साल चिंता आज के मानुषे दुर्विशक लक्ष्य कर একুশ দিন ধরে মানুষ যে কষ্ট পাচ্ছে দুর্বিচহ কষ্ট সেটা কিন্তু বর্তমানে কিন্তু ভোগ করতেছে বর্তমানে কাপ্তায় যে পানির যে লেভেল সেটা হচ্ছে একশো আট দশমিক ছয় এক ফুট এম এস এল আরও চার হলে লেভেলটা ক্রস করবে অর্থাৎ পানি উপসে পড়বে এই কারণে হচ্ছে রাঙামাটির যে অসংখ্য এলাকা প্লাবিত হয়েছে সরাসরি পানির তলে তলিয়ে গেছে হচ্ছে দশ হাজার মানুষ जीवन लक्ष्य करते स्थायी समाधान ड्रेजिंग समन्वित उद्योग अवैध स्थापना कथार कार्यकारी उद्योग नहीं निर्दिष्ट पर सरकार पानी रखे 
সেটা একটা নির্ধারণ করা দরকার কারণ বর্তমানে যে পানির লেভেলটা পাগলা গোড়ার মতো কখনো নামতেছে কখনো উঠতেছে কোনো ঠিক ঠিকানা নাই কেউ কারো কথা শুনতেছে না কারণ জেলা প্রশাসকের কোথাও কিন্তু এই যে বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ কিন্তু শুনতেছে না যার কারণে তাদের ইচ্ছে মতো পানি বাড়াচ্ছে কমার যেটা কারণে এখানে মানে হাজার হাজার মানুষ দুর্ভোগে পড়ছে অলরেডি আঠারোটি প্রাইমারি স্কুল ডুবি গেছে তিনটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় কিন্তু পানিতে তলিয়ে গেছে তো দুর্ভোগ কিন্তু বসতেছে পাশাপাশি এখানে বিশ কিলোমিটারের অধিক সরকারের অধিক কিন্তু রাস্তা কিন্তু তলিয়ে গেছে তো হাজার হাজার বাড়ি ডুবে গেছে এই হচ্ছে আমার কাছে যে রাঙামাটির পানি বিদ্যুৎ যে পানি বাড়ার যে সর্বশেষ তো ভাঙন রোধে নেয়া প্রকল্প বাস্তবায়ন না হওয়ায় খুব জানিয়েছেন স্থানীয়রা বাংলাদেশ ভারত সীমান্তের মাঝে বয়ে গেছে ফেনী নদী কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশ অংশে দেখা দিয়েছে ভাঙন এতে তীরবর্তী মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ছে ভাঙন রোধে মাটিরাঙ্গা ও রামগড়ে সিসি ব্লক বসানোর উদ্যোগ নেয় পানি উন্নয়ন বোর্ড সীমান্ত নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় দুই বছর আগে কাজ শুরু সব প্রস্তুতি শেষ করে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান তবে বিএসএফ এর বাধায় তা শুরু করা যায়নি এতে ভাঙনের তোরে প্রতি বছরই বিলীন হচ্ছে দেশের ভূখণ্ড ও ফসলি জমি প্রতি বর্ষা বর্ষা আমাদের ধান্না জমি সব ভাঙি ভাঙি নদীর ওই পার ফুল যেতেছে আমাদের বাংলাদেশের জায়গাটা দরপত্রে শর্ত মতে ব্লক নির্মাণ শেষ করেও তা সময় মতো স্থাপন করতে না পারায় আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানটি বাধা দেওয়া হয় আমাদেরকে কাছে যাইতে দেয় নাই যার ফলে আমরা গত দুই বছর যাবৎ আমরা অনেক চেষ্টা করছি একাধিকবার বিভিন্ন জায়গায় গেছি আমাদের কোনোভাবেই সমাধান হয় নাই আমাদের ব্লকটা পরে আছে প্রচুর মালামাল সাইডে নষ্ট হয়ে গেছে বিষয়টি নিয়ে দুদেশের মধ্যে আলোচনা চলছে জানিয়ে শিগগিরই সমস্যা সমাধানের আশা পানি উন্নয়ন বোর্ডের উনিশটার মধ্যে দশটি প্যাকেজের কাজ আবার চালু হয় বিএসএফ এর সাথে আলোচনার পর বর্তমানে নয়টা প্যাকেজের কাজ বন্ধ রয়েছে এবং এই বিষয়ে জেআরসি বা যৌথ নদী কমিশন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ভারতের সাথে এবং বিএসএফ এর সাথে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে আশা করি সংকটটা কাটিয়ে উঠলে আমরা উনিশটা প্যাকেজের কাজই নির্দিষ্ট মেয়েদের মধ্যে শেষ করতে সক্ষম হব ফেনী নদী সংলগ্ন চার হাজার পঞ্চাশ মিটার এলাকায় এই প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে পঁয়ষট্টি কোটি টাকা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ অ্যানেসথেশিয়া চিকিৎসকদের ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে আজ সকাল থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য রাজশাহীর সব বেসরকারি ক্লিনিকে অস্ত্রোপচার বন্ধ রাখার ঘোষণা দিয়েছেন মালিকরা বুধবার সন্ধ্যায় সংবাদ সম্মেলনে বিষয়টি নিশ্চিত করেন বাংলাদেশ প্রাইভেট ক্লিনিক হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের নেতারা তারা বলেন চিকিৎসকরা নতুন যে ফি নির্ধারণ করেছেন তার বর্তমানের দ্বিগুণ এটি বাস্তবায়ন হলে রোগী ও বেসরকারি ক্লিনিক হাসপাতাল আর্থিক ক্ষতিতে পড়বে নিম্ন আয়ের মানুষের চিকিৎসা খরচ সাধ্যের বাইরে চলে যেতে পারে এরই প্রতিবাদে ক্লিনিক মালিকদের এই সিদ্ধান্ত পিরোজপুরের নাজিরপুরের উপজেলা সহকারী কমিশনার মাসুদুর রহমানকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সহকারী সচিব পদে বদলি করা হয়েছে বুধবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব কানিজ ফাতেমা স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে তাকে এই বদলির আদেশ দেয়া হয় গত রোববার রাতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নাজিরপুরের সহকারী কমিশনার মাসুদুর রহমান ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তাদের নাম জারিতে ঘুষের টাকা নেওয়ার নির্দেশনা দিয়ে বক্তব্য রাখেন এ সময় প্রতি নাম জারি বাবদ চার হাজার থেকে ছয় হাজার টাকা পর্যন্ত ঘুষ দিতে বলা হয় পরে সে বক্তব্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে এ ঘটনায় জেলা প্রশাসক থেকে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় ফরিদপুর ভাঙ্গার রেল লাইনের দেড় হাজার প্যাডেল ক্লিপ খুলে নিয়েছে দুর্বৃত্তরা তবে বিষয়টি রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ বুঝতে পারায় বড় ধরনের দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পায় ট্রেনের যাত্রীরা ভাঙ্গার স্টেশন মাস্টার জানান নিয়মিত চেকিং এর অংশ হিসেবে বুধবার বিকেলে ট্রলি নিয়ে রেল লাইন চেকের সময় প্যাডেল ক্লিপ খোলা দেখতে পায় পরে বিষয়টি রাজবাড়ির রেল কর্তৃপক্ষকে জানানো হয় এরপর পুরুষ ট্রলিটি নষ্ট হওয়া রেলপথের উপর সিগন্যাল দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এ সময় রাজবাড়ি থেকে লোকাল ট্রেনটি ফরিদপুর হয়ে ভাঙা নপাড়ায় এসে পৌঁছালে সিগন্যাল দেখে থেমে যায় আড়াই ঘন্টা পর রেলপথে মেরামত হলে নয়টা চল্লিশ মিনিটে ট্রেনটি ভাঙা রেল স্টেশনে গিয়ে পৌঁছায়
সমুদ্রের বুক ছুঁয়ে নামবে উড়োজাহাজ এমন দৃশ্য যেমন উপভোগ্য ঠিক তেমনই রোমাঞ্চকর দেশের ইতিহাসে এই চ্যালেঞ্জিং কাজের শেষ হচ্ছে আগামী অক্টোবরে এরপর থেকে কক্সবাজার বিমানবন্দরে চলবে দিবারাত্রি ফ্লাইট তবে দেরি হবে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট চলাচল দেশের দীর্ঘতম রানওয়েটি নির্মাণ শৈলীর কারণে এরই মধ্যে এসেছে আলোচনায় চারদিকে সমুদ্র মাঝখানে রানওয়ে আকাশ থেকে নামার সময় মনে হতে পারে সাগরেই নামছে উড়োজাহাজ দুই বছর আগে ছয় হাজার সাতশো পঁচাত্তর ফুট রানওয়েকে বাড়িয়ে করা হয় নয় হাজার ফুট পরে আরও এক হাজার সাতশো ফুট বাড়ানোই এর দৈর্ঘ্য দাঁড়ায় দশ হাজার সাতশো ফুটে শুরুটা ছিল চ্যালেঞ্জিং সাগরের তলদেশ থেকে গড়ে তোলা হয় মূল ভিত বিশাল ঢেউ থেকে রক্ষায় তৈরি হয় শক্তিশালী বাঁধ এ পর্যন্ত স্থাপনাটির কাজ শেষ হয়েছে বাহাত্তর ভাগ ইউক্রেন কারণে ওয়ারের কারণে যে আমাদের অর্থনৈতিক একটা চাপ আসছে যে এখন ফরেন কারেন্সির উপরে ওইটার জন্য কিছু কিছু আইটেম আমরা এই আমাদের ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান ক্রয় করে আনতে পারে না বিদেশ থেকে আশা করছি এই বছরের ভিতরে কাজটা সমাপ্ত হয়ে যাবে দেশে সবচেয়ে বড় রানওয়ে সম্পন্ন বিমানবন্দরটি নির্মাণে খরচ এক হাজার নয়শো কোটি টাকা অভ্যন্তরীণ রোডের জন্য প্রস্তুত হলেও আন্তর্জাতিক ফ্লাইট চালু হতে লাগবে আরও সময় আমাদের কক্সবাজারে আন্তর্জাতিক বিমান ডিক্লেয়ার করার জন্য কিছু কিছু স্থাপনাকে সরাতে হচ্ছে নতুন স্থাপনা করব ওই জায়গাগুলো বেদখল আছে এই বেদখল কিছু জায়গাগুলোকে আমাদের দখল করতে হবে আমরা এই জন্য যেন ওখানকার প্রশাসন এবং আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবর্গের সাথে আলোচনা করে যাচ্ছি প্রতিদিন একটি কার্গো সহ ছাব্বিশটি ফ্লাইট চলাচল করে কক্সবাজার বিমানবন্দর থেকে পুরোপুরি চালুর পর সেই সংখ্যা আরও বাড়বে বলে জানিয়েছেন উড়োজাহাজ পরিচালনার সাথে জড়িতরা তৌফিকুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ কক্সবাজার শিক্ষার্থীদের নিরাপদ স্কুল যাচাই চট্টগ্রামে স্মার্ট স্কুল বাস চালু হচ্ছে আগামী মাসে শুরুতে দশটি ডাবল ডেকার বাস নামছে সড়কে যেগুলো থাকবে আইপি ক্যামেরা আর জিপিএস ট্র্যাকার বাসে ওঠা থেকে নামা পর্যন্ত খুদে বার্তায় শিক্ষার্থী তথ্য পাবেন অভিভাবকরা জেলা প্রশাসনের এই উদ্যোগ ইতিমধ্যেই সারা ফেলেছে ভবিষ্যতে বাসের সংখ্যা বাড়ানোর চিন্তায় প্রশাসন শিক্ষার্থী বাসে উঠলেই এস এম এস পাবেন অভিভাবক বাস থেকে নামলেও একইভাবে বার্তা যাবে অর্থাৎ বাসা থেকে স্কুলে পৌঁছানো কিংবা ফিরতে পথ সন্তানের সব তথ্যই পাবেন অভিভাবক এছাড়া আইপি ক্যামেরার মাধ্যমে ঘরে বসেই দেখা যাবে বাসের ভেতরের অবস্থা থাকবে জিপিএস ট্রেকারও এসব স্কুল বাসের ভাড়া পরিশোধ করা যাবে স্মার্ট কার্ড দিয়ে আগামী অক্টোবর থেকে বন্দরনগরীর দশটি রুটে স্মার্ট বাসের সেবা পাবে শিক্ষার্থীরা জেলা প্রশাসন বলছে শিক্ষার্থীদের নিরাপদ যাত্রা নিশ্চিতে আটাত্তর আসনের দশটি ডাবল ডেকার বাসকে স্মার্ট বাসে রূপান্তর করা হয়েছে বানানো হচ্ছে একটি অ্যাপও এ সেবা পেতে এরই মধ্যে তিন হাজারের বেশি শিক্ষার্থী নিবন্ধন করেছে একদিকে যেমন আমাদের ট্রাফিক কনজেশন রোধ করা সম্ভব হবে অভিভাবকদের সময় সাশ্রয় হবে অভিভাবকদের উদ্বেগ এবং উৎকণ্ঠা কমে যাবে ঠিক তেমনি আমাদের শিক্ষার্থী যারা রয়েছে তারা নিরাপদে নির্বিঘ্নে বিদ্যালয়ে যাওয়া আসা করতে পারবে চট্টগ্রামকে প্রথম স্মার্ট জেলার রূপান্তরের অংশ হিসেবেই এই উদ্যোগ নিয়েছে প্রশাসন ভবিষ্যতে এসব বাসকে আরও বেশি শিক্ষার্থী বান্ধব করার পরিকল্পনা রয়েছে যদি এই স্মার্ট স্কুল বাস চালু করতে পারি তাহলে অভিভাবকদের উৎকণ্ঠা কমবে তাদেরকে কষ্ট করে স্কুলে যেতে হবে না এর পাশাপাশি চট্টগ্রাম মহানগরীতে যে যানজট সেক্ষেত্রে কিছুটা হ্রাস পাবে স্মার্ট বাসের প্রতিবার যাত্রা শিক্ষার্থীদের পরিশোধ করতে হবে পাঁচ টাকা তবে বাসের সময়সূচি এখনও নির্ধারণ করেনি কর্তৃপক্ষ রাকিবুদ্দিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ চট্টগ্রাম যুক্তরাষ্ট্র নির্দিষ্ট কিছু পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে শুল্কমুক্ত সুবিধা দেওয়ার কথা চিন্তা করছে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য সচিব তপন কান্তি ঘোষ বুধবার রাজধানীর একটি হোটেলে টিকফার অধীনে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র সপ্তম কাউন্সিল বৈঠক শেষে এ কথা বলেন তিনি এ সময় সচিব আরও বলেন অনেক উন্নত দেশকে রপ্তানিতে সুবিধা দিলেও বাংলাদেশকে তা দিচ্ছে না যুক্তরাষ্ট্র তাদের অনেক শর্ত মানা হয়েছে ফলে এখন বাংলাদেশকে সুযোগ দেওয়ার জন্য জোরালো অনুরোধ করা হয়েছে বৈঠকে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে 
তৈরি পোশাক রপ্তানিতে শুল্ক কমানো অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য সুবিধা জিএসপি পুনর্বহালে আগের দাবিও উত্থাপন করা হয়েছে বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করা তুলায় উৎপাদিত পোশাক সেই দেশে রপ্তানিতে শুল্কমুক্ত সুবিধা চাওয়া হয়েছে বিষয়টি বিবেচনার আশ্বাস দিয়েছে তারা একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র নভেম্বর মাসের মধ্যে শ্রম আইন সংশোধনের উপরও জোর দিয়েছে বলে জানান বাণিজ্য সচিব দুর্গাপূজা উপলক্ষে ভারতে প্রায় চার হাজার টন ইলিশ রপ্তানির অনুমতি দিয়েছে সরকার বুধবার এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় জানা গেছে আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে পৌঁছাবে ইলিশ এ খবরে আনন্দিত কলকাতার ব্যবসায়ীরা আগামী বিশ অক্টোবর শুরু হচ্ছে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বড় উৎসব দুর্গাপূজা এই উপলক্ষে বুধবার তিন টন ইলিশ রপ্তানির অনুমতি দিয়েছে বাংলাদেশ সরকার বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনে বলা হয় উনআশি প্রতিষ্ঠানকে ইলিশ রপ্তানির অনুমতি দেওয়া হয়েছে তিরিশ অক্টোবর পর্যন্ত রপ্তানির মেয়াদ বলবৎ থাকবে ভারতের ফিশ ইম্পোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক জানান বৃহস্পতিবার পেট্রাপোল বেনাপোল সীমান্ত পেরিয়ে কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গে যাবে বাংলাদেশের ইলিশ তবে তিরিশ অক্টোবরের মধ্যে সব ইলিশ নেওয়া সম্ভব হবে না বলে মনে করেন পশ্চিমবঙ্গের এই আমদানিকারক জানান শুরুর দিকে দাম কিছুটা বেশি থাকলেও ধীরে ধীরে কমবে আশা করি যে পরশুদিন থেকে কনজিউমার্স এই মাছটা পাবেন আমাদেরকে এই তিন হাজার নশো পঞ্চাশ মেট্রিক টন মাছ আগামী তিরিশে অক্টোবরের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে তারপর আর আনতে পারব না তো আমি আশা করি যে পুরোটা তো আসবে না কিন্তু প্রায় হাজার পনেরোশোর মধ্যে আসতে পারে যদি ভালো ল্যান্ডিং বাংলাদেশে হয় ইলিশ রপ্তানির ঘোষণার পরই উচ্ছ্বসিত পশ্চিমবঙ্গের ব্যবসায়ীরা দুই হাজার বারো সাল থেকে ছয় বছর বন্ধ থাকার পর দুই হাজার উনিশ সালে আবারও বাংলাদেশ থেকে ইলিশ রপ্তানি শুরু হয় দুই হাজার বাইশ সালে দুই হাজার নয়শো মেট্রিক টন ইলিশ রপ্তানির অনুমতি থাকলেও ভারতে যায় এক হাজার তিনশো টন আগের বছরেও রপ্তানির পরিমাণ ছিল তিরিশ থেকে চল্লিশ শতাংশ কম সাইরা খান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ চলতি অর্থ বছরে দেশের মূল্যস্ফীতি কমে ছয় দশমিক ছ শতাংশে নেমে আসবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এডিবি বুধবার এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট আউটলুক সেপ্টেম্বর দু প্রতিবেদনে সংস্থাটি এই পূর্বাভাস জানিয়েছে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি বহির্ভূত পণ্যের দাম কিছুটা হ্রাস প্রত্যাশিত উচ্চতর কৃষি উৎপাদন ও নতুন কাঠামোর অধীনে মুদ্রানীতির কঠোরতার কারণে মূল্যস্ফীতি দু হাজার বাইশ তেইশ অর্থ বছরের নয় শতাংশ থেকে কমে এবার দেশের জনপ্রিয় ফ্যাশন ও লাইফ স্টাইল ব্র্যান্ড ইয়েলোর সঙ্গে যৌথ অংশীদারিতে বাংলাদেশে যাত্রা শুরু করেছে আন্তর্জাতিক ব্যাকপ্যাক ব্র্যান্ড আউটডোর বুধবার সন্ধ্যায় গুলশানে হিওলোর ফ্ল্যাগশিপ সেন্টারে এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় আউটডোর প্রোডাক্টসের পণ্যের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত আইওয়ামা কিমিনোরি বেক্সিমকো গ্রুপের উপদেষ্টা নাভেদ হোসেন ও বেক্সিমকো টেক্সাইলের অ্যাপারেল এবং পিপিই বিভাগের সিইও ও প্রেসিডেন্ট আহমেদ শাহরিয়ার রহমান এ সময় বেক্সিমকো গ্রুপের উপদেষ্টা নাভেদ হোসেন জানান এখন থেকে বাংলাদেশের বাজারে আউটডোর প্রোডাক্টসের মার্জিত ও ট্রেন্ডি ব্যাকপ্যাক এবং ডেফো বাজারজাত করবে ইয়েলো আউটডোর প্রোডাক্টসের ট্রাভেল ব্যাগ ডে প্যাক হাইকিং ব্যাকপ্যাক ল্যাপটপ ব্যাগ সহ জনপ্রিয় ব্যাগগুলো প্রদর্শন করা হয় অনুষ্ঠানে উদ্বোধনের পর ইয়েলোর শোরুম ঘুরে দেখেন জাপানের রাষ্ট্রদূত সহ অতিথিরা এই ছিল এখনকার ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদ এছাড়া ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর আরও বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং এক্সে আমন্ত্রণ আমাদের পরের আয়োজনে